Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാല് മൊഡ്യൂൾസ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപോകാനായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ വൺ ബൈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാടിക്കേറി ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് എഴുതാതെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് ഇത് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു എന്താ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് സോ അത് ആദ്യം എന്താണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പ്രോസസ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അവയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അവയർ ആയിരിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു മോഡലാണ് കാണിച്ചു തരണേ ഇതേ സെയിം എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ചാലഞ്ച് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവയർ അവയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതിൽ അതായത് റെഗുലർലി എക്നോളജ് ആൻഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്നോളജ് ചെയ്യുക അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് സറൌണ്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് പോസിറ്റീവിറ്റി ഏതൊരു കാര്യവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കാണാനും ശ്രമിക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രാക്ടീസ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ടു സ്റ്റേ പ്രസന്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അതിന് മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ മെഡിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ദെൻ സെറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് ആണ് അതായത് ചെറിയ എന്നാൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗോളുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സക്സസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അതൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഫുള്ളി ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അടുത്തത് ലേൺ ഫ്രം ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായാലും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു ചാലഞ്ചസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി ഇനി ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചാലഞ്ചസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അടുത്തത് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോയ്സസ് ആണ് അതായത് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രിഷനും സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പും റെഗുലർ എക്സസൈസും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ലാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒപ്റ്റിമിസം ആണ് അതായത് ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു സീ ദ സിൽവർ ലൈനിങ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തത് 
ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പലതരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് വരാം ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൾച്ചർ സൈക്കോളജി പെർസെപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലാംഗ്വേജ് ആവണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൾച്ചർ വേറെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി ആദിവാസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദിവാസീസിന്റെ കൾച്ചർ വേറെയാണ് അല്ല അപ്പൊ എന്റെ കൾച്ചർ കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ബാരിയർ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു ബാരിയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ആൻസറിലോട്ട് വരാനായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇലാബറേറ്റ് സോറി വാട്ട് ആർ ദ മീൻസ് ഫോർ എൻഷറിംഗ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഈ ഒരു ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ അവിടെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ലിസണർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വേണം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചാളുടെ റെസ്പോൺസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഗേജ്ഡ് ലിസണർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് റിപ്ലൈ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇലാബറേറ്റ് ഓൺ ദ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് എന്നും കൂടി പറയൂ കേട്ടോ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു കരിയർ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് നിന്ന് അതിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ടാലൻസ് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബോത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നൗ ആൻഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് എബിലിറ്റി എന്താണ് ഇനി ഭാവിയിൽ അത് എങ്ങനെയാവണം എങ്ങനെയായി തീരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എയിം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ഹൗ ഹൗ ദി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കരിയർ ഗൈഡൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഒരു കവർ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ റെസ്യൂമെന്റ് കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് സബ്മിറ്റ് യുവർ റെസ്യൂമെ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ റെസ്യൂമെ അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ഫോർ ജോബ് വാക്കൻസീസ് ടാക്ലിംഗ് അസസ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയായാലും മതി സോ ഇത്രയാണ് ഷോർട്ട് സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാന്നുള്ളത് അടുത്തത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ടെൻ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആസ് ലൈഡ് ഡൗൺ ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇത് ഈ ഒരു ടെൻ കോർ സ്കിൽസിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ടെൻ കോർ സ്കിൽസിന്റെ കാര്യം അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ആ ഒരു ടെൻ കോർ സ്കിൽസ് എല്ലാവട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് സെൽഫ് അവയർനെസ് രണ്ടാമത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് മൂന്നാമത്തത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് എംപതി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടെൻ കോർ സ്കിൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാണാ പാടം തന്നെ പഠിക്കണം ഓർഡർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പത്തെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണം എന്നാൽ എസ് എന്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്താന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് സ്കില്ല് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഈ പത്തെണ്ണം ഇതേപോലെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പേജ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താം നഷ്ടപ്പെടുത്താന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാരി വലിച്ച് എഴുതലല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ എസ് എന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പേജ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കറക്റ്റ് ആൻസറിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു രണ്ടര പുറമെങ്കിൽ എസ് എഴുതണം ഒരു പേജിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പോഴെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ ടെൻ കോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൂ മാർക്കും ഷോർട്ട് എസ് എയും എസ് എയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മുടികളുടെ വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ സോൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്